Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe Fair News aktuell im Jahr 2023. Heute geht es unter anderem um folgende Top-Themen. Stannerlein stellt Route ein, warum die schwedische Ritterei eine erst 2022 eingerichtete Verbindung aufgibt. Unfall auf der Ecke Rampe begräbt Auto unter sich und Marco Polo auf Grund gelaufen, wie es mit der Verbindung nach Klaipeda nun weitergeht. Das und noch vieles mehr erfahrt ihr in dieser Ausgabe Fair News aktuell. Bleibt also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Biogas als Treibstoff für Aurora Botnia Masalain wird die Aurora Botnia ab dem 13. Oktober einen Tag pro Woche mit zertifiziertem Biogas betreiben, um sich auf das im nächsten Jahr in Kraft tretende EU-Emissionshandelssystem vorzubereiten. Die Aurora Botnia sei heute die umweltfreundlichste Fähre der Welt, aber die Bemühungen zur Reduzierung der Klimabilanz würden noch weitergehen, führt der Geschäftsführer von Masalain Peter Stolberg aus. Für Wasserlein sei dies ein Projekt, um das Interesse von Frachteignern und Passagieren zu messen und festzustellen, ob es finanziell tragbar ist, den Kauf von Biogas fortzusetzen. Wasserlein hat seine CO2-Emissionen in diesem Jahr bereits um 22% gegenüber dem Vorjahr gesenkt. Der Einsatz von Biogas wird die CO2-Emissionen der Aurora Botnia weiter reduzieren. Mit den vier Abfahrten an Feiertagen werden 18% der gesamten wöchentlichen Abfahrten mit Biogas betrieben. Die 2021 in Dienst gestellte Aurora Botnia verkehrt für Wasserlein auf der Strecke zwischen Wasser in Finnland und Holmsund bei Umeå in Schweden. Verbindung zwischen Nynesham und Hanko eingestellt Anfang Oktober kündigte die schwedische Fähre der Reis Stennerlein die Einstellung ihrer Route zwischen Nynesham in Schweden und Hanko in Finnland an. Der Hauptgrund ist die mangelnde Nachfrage von Frachtkunden aufgrund der Entwicklung der aktuellen geopolitischen Lage. Die Strecke wurde nur noch bis zum 20. Oktober bedient, bevor die beiden auf der Strecke eingesetzten Schiffe Stenner Gothica und Urt auf dem Chartermarkt oder innerhalb der Stennerline Flotte neu eingesetzt werden. Zumindest zu letzterer gibt es aktuelle News. Die Urt wird als Ersatz für die havarierte Marco Polo von TT-Line zum Einsatz kommen. Doch auf die Havarie gehen wir gleich noch einmal gesondert ein. Erst zu Beginn des Jahres 2022 hatte die Fähre der Reis Stennerline eine neue Route zwischen Nynesham und Hanko eingerichtet. Sie reagierte damals auf die große Nachfrage auf dem Markt und auf eine direkte Anfrage von Kunden des bestehenden Logistiknetzwerks. Doch aufgrund der Entwicklung der aktuellen geopolitischen Lage sind die bisherigen Frachtraten zurückgegangen und die Dienste auf dem Markt sind gesättigt. Infolgedessen hat sich die Nachfrage des Handelskunden von Stennerline auf dieser Strecke nicht wie erwartet entwickelt. Die Entscheidung der finnischen Regierung, Schiffe, die über Oland verkehren, ab dem 1. Januar 2024 vom Emissionshandelssystem der Europäischen Union auszunehmen, wird ebenfalls zu einer uneinheitlichen Handelslandschaft mit einem klaren Vorteil für den Handel über Oland führen. Der Trade Director Baltic Sea North von Stenderline, Johann Edelmann, sagt dazu, man habe schweren Herzens den Punkt erreicht, an dem man die Route zwischen Schweden und Finnland einstellen müsse. Dies sei eine sehr schwierige Entscheidung, fährt er fort, die allerdings nach Abwägung aller Aspekte die richtige Entscheidung sei. Stenderline steht im Dialog mit der Gewerkschaft und den Beschäftigten auf der Strecke und hält sie auf dem Laufenden. Alle Frachtkunden und Passagiere werden informiert und erhalten eine Rückerstattung, wenn sie Tickets für Abfahrten nach dem 20. Oktober gebucht haben. Außerdem werden sie bei Bedarf bei der Suche nach einem anderen Transportmittel unterstützt. Unfall auf Autodeck der Eckerö auf der Eckerö der Eckerö linien sind am 13. Oktober 2023 zwei Personen verletzt worden. Die 1979 gebaute Fähre Eckerö befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls zur Beladung im schwedischen Grieslerhamn, als nach Angaben der Reederei ein Stahlseil auf dem Fahrzeugdeck riss und eine Rampe auf ein darunter befindliches Auto stürzte. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Bei der Rettung der Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Neben den Personenschäden entstand bei dem Unfall auch ein erheblicher Schaden an dem Pkw, an dem ein Anhänger befestigt war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Es besteht der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich 592 Passagiere und 135 Autos an Bord. Die Reederei sagte bis zum Abend mehrere Abfahrten ab, während die Untersuchungen der Behörden an Bord andauerten. Seit dem Unfall fährt das Schiff mit verringerter Beladung. Außerdem finden weitere Sicherheitsprüfungen an den Fahrzeugdecks statt. Bei der Fähre handelt es sich um das einzige Schiff der Reederei. Sie verkehrt mehrmals täglich auf der rund 40 km langen Route zwischen Grieslehamne und Berghamm auf der Olandinsel Eckerö. Marco Polo auf Grund gelaufen Am Morgen des 22. Oktober kam es vor der Küste Südschwedens zu einem Zwischenfall der TT-Line-Fähre Marco Polo. 
auf ihrer Fahrt von Trelleboy nach Karlshamn. Gegen 3.25 Uhr lief das Schiff mit 41 Passagieren und 30 Besatzungsmitgliedern an Bord, etwa 5 Seemeilen südwestlich ihres Zielhafens auf Grund. Die Marco Polo erlitt Schäden im Schiffsrumpf, aufgrund derer es zum Austritt von Öl gekommen ist. Berichten zufolge kann entlang der Küste ein starker Ölgeruch wahrgenommen werden. Der Zivilschutz hat am Montag, dem 23. Oktober, mit den Säuberungsarbeiten begonnen. Auch ist Wasser in die Fähre eingedrungen. Laut eines Sprechers der Verkehrsbehörden bleibt das Schiff jedoch schwimmfähig. Von Verletzten ist nicht die Rede, das Schiff konnte erfolgreich evakuiert werden. Der Reederei TT Lines zufolge werden die evakuierten Passagiere betreut, sowie Hotels und Reisemöglichkeiten angeboten. Verbleibende Besatzungsmitglieder bewerten zusammen mit schwedischen Behörden und Versicherungen den entstandenen Schaden. Laut des Chefermittlers der schwedischen Küstenwache, Jonathan Örn, sei das Schiff vom Kurs abgekommen. Die genaue Unglücksursache ist derzeit jedoch nicht bekannt. Ermittlungen wurden bereits eingeleitet. Pride of Kent verlässt Ärmelkanal Nach der Pride of Burgundy hat sich nun eine zweite, ehemalige P&O Ferries Dover Calais Fähre nach der Ankunft des neuen Flaggschiffes P&O Pioneer zum Abfracken begeben. Die Pride of Kent verließ Calais am 9. Oktober zum letzten Mal, nachdem sie mehrere Monate zunächst in Dover und dann in Tilbury aufgelegen hatte. Ihr Ziel ist Aliaga in der Türkei, wo sie recycelt werden soll. Das gleiche Ziel und Schicksal, das auch das Schwesterschiff Pride of Burgundy Anfang des Jahres ereilte. Die Pride of Kent wurde ursprünglich als Teil einer Reihe von vier Fähren von P&O Ferries bestellt, die als Konkurrenz zum Kanaltunnel die damals stark frequentierte Strecke von Dover nach Seebrücke bedienten. Das Schiff hat bereits im Juni seinen Dienst für P&O Ferries beendet und war seitdem nicht mehr im Einsatz. P&O Ferries erwartet die Auslieferung des Schwesterschiffes, der P&O Pioneer, die P&O Liberté, noch vor Ende dieses Jahres. Moby kündigt neue Route zwischen Italien, Sardinien und Korsika an. Die italienische Reederei Moby hat eine Dreifachverbindung von Genua in Norditalien über Ascio auf Korsika nach Porto Torres auf Sardinien angekündigt. Das Unternehmen erklärt, dass mit der Linie nach Ascio die Komfortabilität bei der Ankunft in Korsika verdoppelt wird, da Ascio als Hauptstadt Korsikas direkt angelaufen wird und so kein weiterer Zeitverlust durch die Überquerung Korsikas nach Ankunft aus Italien in einem der östlichen Korsischen. Häfen entsteht. Moby erklärt auch, dass die Verlängerung der Strecke bis Porto Torres es ermöglichen wird, den Austausch zwischen Sardinien und Korsika sowohl aus touristischer als auch aus kommerzieller Sicht weiter zu verbessern. Diese Route zwischen Korsika und Sardinien kommt zu der bereits bestehenden Verbindung hinzu, die Moby ganzjährig mit der Strecke zwischen Bonifacio auf Korsika und Santa Teresa die Galura auf Sardinien gewährleistet. Neue Fähre für Sizilien Die Region Sizilien bestellt bei der italienischen Ficanteri-Werft eine neue Fähre für die Verbindung zwischen Sizilien, Lampedusa und Pantelleria. Die Fähre wird etwa 140 Meter lang sein, eine Höchstgeschwindigkeit von 19 Knoten erreichen und eine Kapazität von 1000 Personen und 200 Autos an Bord haben. Betrieben wird das Schiff mit einem Dual-Fuel-LNG-Motor, ein Photovoltaiksystem wird auch an Bord installiert, das dank der Energiespeicherung in einem Batterieeinsatz dafür sorgen wird, dass das Schiff vier Stunden lang emissionsfreiem Hafen liegen kann. Der Neubau wird vollständig auf der Fincantieri Werft in Palermo gebaut und soll 2026 ausgeliefert werden. Die Unterzeichnung dieses Vertrags stellt einen Wendepunkt für die Verbindung mit den kleineren Inseln Siziliens dar. Unsere Region ist die erste in Italien, die die vom Verkehrsministerium für die Seeverbindungen bereitgestellten Mittel einsetzt und die erste, die Volleigentümerin einer Fähre ist. Wir werden die Qualität und die Sicherheitsstandards des Seeverkehrs für Lampe Dusa und Penteleria verbessern und, und zwar mit einem modernen Schiff, das auch den Schutz der Umwelt garantiert, so der Präsident von Sizilien, Schifani. Für Fincadieri sei die Erteilung dieses Auftrags ein wichtiger Test. In einem Industriezweig, der im Laufe der Zeit zu asiatischen Werften abgewandert sei, habe man nun die Möglichkeit, die Fährproduktion nach Italien zurückzuholen, die historischen Kompetenzen in diesem Sektor zu rehabilitieren und die Fähigkeit unter Beweis zu stellen, Wettbewerb 
wettbewerbsfähig zu sein und gleichzeitig die höchsten Produktionsstandards zu gewährleisten. Die Stärke des Projekts liege einmal mehr in den Technologien zur Verringerung der Umweltauswirkungen, die den Erfordernissen der Energiewende Rechnung tragen und den Seeverkehr von morgen bringen werden, kommentiert Pier Roberto Folgerio, CEO und Managing Director von Fincantieri. Adria Ferris bestätigt den Kauf der Cruz Esmeralda. Adria Ferris mit Sitz im italienischen Ancona hat offiziell den Erwerb der Ropax Ferry Cruz Esmeralda bekannt gegeben. Die Cruz Esmeralda wurde 1997 als Icarus gebaut und verkehrte von 2001 bis 2016 als Icarus Palace für Minoan Lines. Seit 2016 heißt der Ropax Cruz Esmeralda und war zuletzt noch bei Finlines auf der Route Malmö-Travemünde im Einsatz. Finlines ist ein Tochterunternehmen der Grimaldi Gruppe. Die Cruz Esmeralda wird in AF Mia umbenannt und im November ihren Dienst für Adria Ferris aufnehmen. Die Fähre wird zwischen Italien und Albanien verkehren und somit beide Seiten der Adria verbinden. Sie hat eine Kapazität von 1500 Passagieren und bietet Platz für 2200 Lademeter Fracht. Die Cruz Esmeralda der Esmeralda traf Anfang Oktober im Hafen von Ancona ein und stellt eine bedeutende Ergänzung der Flotte von Adria Ferris dar. Adria Ferris hat im Jahr 2022 einen Umsatz von 68 Millionen Euro und einem Gewinn von 18 Millionen Euro eine beeindruckende finanzielle Leistung erzielt. Das Unternehmen war im vergangenen Jahr aktiv auf der Suche nach größeren Transportkapazitäten, um seinen Betrieb weiter auszubauen. Die Flotte von Adria Ferris hat ein Durchschnittsalter von 30 Jahren und umfasst mit der Eingliederung der AI mir über vier Schiffe. Das war es nun aber mit der Oktoberausgabe Fernius aktuell in 2023. Hat dir die Ausgabe gefallen? Dann lass gerne ein Like da. Wenn du sonst noch Anmerkungen oder Wünsche hast, schreib uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du noch nicht genug Fernius hast, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fernius aktuell empfehlen. Darin ging es unter anderem um einen Todesstoß in Piraeus, die Insolvenz der Holland Norway Lines und die Routeneinstellung bei Fjordline. Viel Spaß dabei und bis bald!